എല്ലാവർക്കും സ്കൂൾ വിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഐ ടി പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഉള്ളടക്കത്തിൽ എത്ര പാഠഭാഗമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാം പാഠം പല ഭാഗങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠം അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ അവസാനത്തെ പാഠം പതിനാല് പകുതിയും അതിൻ്റെ പകുതിയും അങ്ങനെ ആകെ പതിനാല് പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അതിൽ ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ സമയചക്രം എന്ന ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ഐ സി ടി വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടിലൊന്നും നാലിലൊന്നും അതുപോലെ മറ്റ് പാഠഭാഗങ്ങളുമെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഐ സി ടി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാം പാഠഭാഗമാണ് പല ഭാഗങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കാം സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഉള്ള കുട്ടികളുടെ സംശയമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഉപകരണങ്ങളെന്നും കുട്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പാട്ട് കേൾക്കാൻ എന്ത് ഉപകരണമാണ് വേണ്ടത് നമുക്കറിയാം കേൾക്കാനായിട്ട് സ്പീക്കർ അതുപോലെ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കുട്ടി ചോദിക്കുന്നു അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോയി നമുക്കത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്കവ എഴുതി നോക്കാം അടുത്ത പേജിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു വലിയൊരു പൊക്കമുള്ള ഒരു പെട്ടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സി പി യു സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണനാമം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തലച്ചോറ് എന്ന് കൂടി അതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന എല്ലാം സി പി യുവിലാണ് വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഒരു കുഞ്ഞൻ എലിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് മൗസ് എലിയുടെ രൂപത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മൗസ് ഒന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു പലതരം മൗസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വയർലെസ് അതുപോലെ യു എസ് ബി കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് ചിത്രത്തിൽ വയർ ഇല്ലാത്തതായത് കൊണ്ട് അതിനെ വയർലെസ് മൗസ് ഒന്ന് വിളിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗം നീക്കുന്നതിന് മൗസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഇടത് വശത്ത് കുറേ കീകളുള്ള ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒന്നിനെയാണ് കീബോർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുന്നതിനും കണക്കുകൾ കൂട്ടുന്നതിനും എല്ലാം അതുപോലെ സ്ക്രീനിൽ നിന്നും പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നതിനും മറ്റുമെല്ലാം നമുക്ക് ഈ കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ഉപകരണം വളരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ട് വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഒരു ചിത്രത്തോട് കൂടി കാണുന്ന ഒന്നാണ് മോണിറ്റർ മോണിറ്റർ പലതരമുണ്ട് എൽ ഇ ഡി എൽ സി ഡി അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൽ സിനിമ മറ്റും കാണുന്നതെല്ലാം മോണിറ്ററിലാണ് അടുത്തത് താഴെ കാണുന്ന പേപ്പർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് പ്രിൻ്റർ എന്തിനു വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അതുപോലെ പരീക്ഷകളുടെ റിസൾട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കിട്ടുന്നത് പ്രിൻ്റർ എന്ന ഉപകരണത്തിലൂടെയാണ് തൊട്ട് വലത് ദിവസത്ത് കാണുന്ന രണ്ട് കറുത്ത പെട്ടികളാണ് സ്പീക്കർ നമുക്കത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സ്പീക്കർ പാട്ട് കേൾക്കാൻ അതുപോലെ സിനിമ കേൾക്കാൻ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം സ്പീക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു യു എസ് ബി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പീക്കറാണ് നല്ലൊരു സംശയം മറ്റ് ഒരു ഒന്നാണ് ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് കുട്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ ആറ് ഉപകരണങ്ങളുമെല്ലാം അതായത് നേരത്തെ കണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ളത് ഒന്നാണ് ലാപ്ടോപ്പ് അതായത് ക്യാമറ മോണിറ്റർ സ്പീക്കർ മൗസിന് പകരം ഇവിടെ ടച്ച് പാഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ കീബോർഡ് എന്നിവയെല്ലാം വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലാപ്ടോപ്പ് അത് നമുക്ക് മടക്കി വയ്ക്കുന്നതിനും എളുപ്പം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പുതിയതായിട്ട് വന്ന മറ്റൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ടാബ്ലെറ്റ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഒറ്റ സ്ക്രീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും മറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ആ സ്ക്രീനിൽ ആ പ്രതലത്തിലാണ് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനും ദീർഘകാലം ബാറ്ററി കിട്ടുന്നതിനും എല്ലാം ഈ ടാബ്ലെറ്റ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം